今から行っておくべき備えについてご説明いたします南海トラフ地震はいつ起こるか分かりません南海トラフ地震臨時情報が発表されていない状況においても南海トラフ地震に備えておく必要があります現時点でも南海トラフで発生する地震はマグニチュード8から9クラスの地震が発生する確率が30年以内に70から 80% と言われております今から備えておきましょう延岡市我が家の防災ハンドブック18ページにも掲載しておりますが地震から命を守るには原則事前の備えとして耐震化や家具の固定が第一となります揺れを感じたらその場その時で命を守る行動身の安全を確保しましょう余震により家が倒壊する危険がある時や地震で火災が発生している時は避難場所へ避難しましょう防災ハンドブック22ページにあります通り巨大地震発生後の津波から命を守るには原則早めの避難が必要ですできるだけ早く高いところへ避難しましょう逃げ遅れたらその場その時で命を守れる場所へ例えば高い建物高い場所へ駆け上がるなどがあります防災ハンドブック27ページにあります通り津波に関する情報には津波注意報津波警報大津波警報があります津波に関する情報が出たら立ち退き避難大きな揺れゆっくりとした揺れを感じたら海から離れることが大切です市が指定している指定緊急避難場所としては高台や避難ビルなどがあります地震に備えるまず必要な情報は自分から取りに行きましょう内閣府のドラマでもテレビやスマートフォンなどで情報を収集していましたまた必要なものは十分準備しておきましょう指定緊急避難場所に避難される方は必要なものは各自で十分に準備しておくことが必要ですまた自然災害は人的被害のほか家屋や家財などが被災することもあります内閣府のドラマのように地震保険を確認している場面がありました今一度加入している保険などを見直してみましょう防災ハンドブック30ページにあります非常持ち出し品備蓄品について考えてみますあなたや家族が数日過ごすためには何が必要かをイメージして事前に準備しておきましょう避難の時に持っていくもの非常持ち出し品を準備しておきましょう例えば3日間程度の旅行で必要なものを考えさまざまなものを準備しておきましょう飲料水非常食貴重品医薬品その他家族の構成によって必要なものは変わってくると思います家族で話し合い必要なものを準備しておきましょう内閣府のドラマで持ち出している袋の中には寝る時に必要なものや食べ物が入っていました感染症対策として非常持ち出し品に追加しておきましょう
消毒液ウエットティッシュマスク体温計スリッパなどがあります備蓄品について説明いたします7日分以上の食料や飲料水トイレ用品燃料毛布寝袋食用品用ラップポリタンクなどが考えられます現在備蓄品についてはローリングストック方式というのが言われています買い物をする段階で少し多めに買い物をし置いておき消費する消費したら買い足すという形で期限切れになってしまう前に消費するという経済的な方法ですまた地震や津波からの避難には地域の力が大変重要になってきます防災ハンドブックの32ページにもあります通りみんなで決めてみんなで避難日頃から避難先や避難のタイミングをみんなで決めておきましょう過去の災害におきましても地域の方の声かけによって避難を決断したという方がいらっしゃると報告されていますまた一人では避難できない人をみんなで把握してその時が来たらみんなで逃げるようにしましょう内閣府のドラマでもお隣さんが来てくれて助かった自治会長さんが助けに来てくれたというような設定がありました近所の声かけや支援も大切となります日頃の避難訓練がいざという時の行動につながりますぜひ地域の防災訓練に参加しましょう災害時はみんなが避難者被災者です通常とは支援が異なることを踏まえて避難先や避難先での生活を考えておきましょう実際に家族の避難計画を作ってみましょうこちらは防災ハンドブックの35ページまたは「命を守るポイント版」をご覧ください家族の避難計画を作成する場合津波の避難を考える場合は防災ハンドブックの20ページ23ページをご参照ください避難先避難経路を考えて作成しましょう「命を守るポイント版」では避難先を記載する場所があります早めの避難先ではどこの場所に逃げるのか万が一逃げ遅れた場合にはどこに避難するのかを記載しましょう避難後の対応です災害は家族と一緒にいるときに発生するとは限りません万が一バラバラに避難をした際にどのように連絡をするのかどこに集合するのかを事前に決めておきましょう動画を見終わったらぜひ延岡市我が家の防災ハンドブックを手に各ご家庭の防災会議を開催してみましょう以上で説明を終わります
南海トラフ地震臨時情報巨大地震警戒が発表され事前避難対象地域の方が1週間避難生活を送っている場合事前避難対象地域の方は避難生活をそれ以外の地域の方は日常生活を送ることになります市は後発地震対策や状況の把握などの災害対策を行いながらある程度の通常業務を同時に行うことになりますこのようなことからも避難所運営を避難者の皆様で行っていただくということが大変重要となってきます